শুভ সন্ধ্যা দৈনিক শিক্ষার ফেসবুক লাইভে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সিদ্দিকুর রহমান খান আজকে আমাদের স্টুডিওতে অতিথি হয়ে এসেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সাবেক শিক্ষা সাংবাদিক দেশের প্রথম সারির সব জাতীয় দৈনিকে সাংবাদিক করার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আহসান কবির ভাই আহসান কবির ভাই বর্তমানে আছেন বৈশাখী টেলিভিশনে হেড অফ প্রোগ্রাম তো আহসান কবিবাহের কাছ থেকে আমরা নানান বিষয় শুনব তো তার আগে আমি একটু বলে নিচ্ছি আমাদের নিয়মিত যে বিষয়গুলো সেই বিষয়ে শুধু দর্শক শ্রোতা আপনারা জানেন গত দশ বছর ধরে শিক্ষা বিষয়ক দেশের একমাত্র দৈনিক পত্রিকা দৈনিক শিক্ষা দেশের শিক্ষার উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলছে শিক্ষার উন্নয়নের সব তথ্যের পাশাপাশি অনিয়ম দুর্নীতি সহ সব ধরনের সংবাদ তুলে ধরছে আপনাদের সামনে এর মাধ্যমে আমরা সমস্যার সমাধান পাচ্ছি আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি দৈনিক শিক্ষার আসল ফেসবুক পেজে লাইক এবং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য আপনার পরিচিত বন্ধু বান্ধবদেরও অনুরোধ করবেন আশা করি আজকে আমি একটি সুখবর দিচ্ছি আপনাদের জন্য সেটা হলো বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য ইতিমধ্যে আমাদের সাথে একশো বাইশ জন যুক্ত হয়েছেন ইতিমধ্যে আমাদের সাথে একশো বাইশ জন যুক্ত হয়েছেন আরও অনেকে প্রশ্ন করেছেন আপনাদের কাছে পরে আসছি একটু আমি আজকের আপডেটটা জানিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য আপনারা জানেন প্রথমবারের মতো বেসরকারি মাদ্রাসার এমপিও কমিটির যে আলাদা মিটিং সেই মিটিংটা প্রথমবারের মতো আরও অনুষ্ঠিত হলো মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে এইখানে কিন্তু পাঁচশো চুয়ান্ন জন শিক্ষা কর্মচারীকে এমপি বিভক্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে রিপোর্টটা আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন দৈনিক শিক্ষায় এছাড়া তিনশো আটাত্তর জনকে বিএড স্কেল দেওয়ার সিদ্ধান্ত আছে এই খবরটিও আপনারা দেখেছেন দৈনিক শিক্ষায় এই ফেসবুক লাইভটি শেষ হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আপনারা উচ্চতর গ্রেড সম্পর্কে আপনারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আসছেন উচ্চতর গ্রেড সম্পর্কে কিন্তু ফেসবুক লাইভটি আমাদের শেষ হওয়ার সাথে সাথেই রিপোর্ট দেখতে পাবেন সেই রিপোর্ট দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং আজকের মিটিংয়ে যে আলোচনা হয়েছে তার ভিতরে একটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য হলো মাদ্রাসা শিক্ষকদের উচ্চতর গ্রেড নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে সেই অনুমোদনটা পেলেই কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে আবেদন গ্রহণ করবে অর্থাৎ মাদ্রাসা শিক্ষকরা কিন্তু স্কুল কলেজের শিক্ষকদের থেকে এক ধাপ এগিয়ে আচ্ছা আর স্কুল কলেজ শিক্ষকদের জন্য একটি খবর হলো আপনাদেরও আপনারাও আবেদন কবে করবেন সেই বিষয়ে কিন্তু আমাদের দুজন রিপোর্টার আজ মাধ্যমিক ও শিশু অধিদপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক আব্দুল মান্নান স্যারের সাথে কথা বলে এসছেন সেই বিষয়ে একটি খবর এই লাইভটি শেষ হওয়ার সাথে সাথে একটি সেই খবরটিও দেখতে পাবেন সুধীমণ্ডলী এমপিও ভুক্তি নীতিমালা এবং জনবল কাঠামো নিয়ে কদিন ধরেই আমি আপনাদেরকে আহ্বান জানিয়ে আসছিলাম লেখালেখির জন্য অনেকগুলো লেখা পেয়েছি দুটো লেখা ইতিমধ্যে প্রকাশ হয়েছে বাকিগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হবে আপনারা জানেন দৈনিক শিক্ষা রিপোর্ট দেখেছেন আজই এমপিও সংশোধন কমিটির এমপিও নীতিমালা সংশোধন কমিটির প্রথম মিটিংটা কিন্তু চার তারিখে অনুষ্ঠিত হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তো সময় কিন্তু খুবই কম আপনাদেরকে আবারও আহ্বান জানাচ্ছি এই বিষয়ে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত দিন লেখালেখি করুন এইবার সংশোধন হলে কিন্তু আবার অনেক দিনে সংশোধন হবে না সুতরাং যার যেখানে সমস্যা আছে যে যেখানে মনে করেন যে সমাধান হওয়া দরকার সেগুলোতে আপনারা সেই বিষয়গুলো সুচিন্তিতভাবে লিখুন আপনারা জানেন যে দৈনিক শিক্ষার রিপোর্টগুলো দেশের প্রশাসন সাধারণ প্রশাসন শিক্ষা প্রশাসন থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা দেখে থাকেন এবং গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এরপর আমি আরেকটা বিষয় বলতে চাই সেটা হলো আজকে যে শিক্ষক নিবন্ধনের ভাইবা পূর্ণতম শিক্ষক নিবন্ধনের ভাইবা এই ভাইবায় আজকে কলেজ স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে পর্যায়ে গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং ব্যবসায় শিক্ষার ভাইবা অনুষ্ঠিত হয়েছে এই বিষয়ে আমাদের ইউটিউবে ইউটিউবে আমাদের ভিডিও রিপোর্ট দেখতে পাবেন বরাবরের মতোই রোমান তুর্য এবং আমাদের রিপোর্টার রোমান তুর্য এবং মুরাদ মজুমদার এই সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শুধু দর্শক আপনাদের আমাদের ফেসবুক লাইভে আপনাদের ব্যাপক সারা ব্যাপক অংশগ্রহণ আমরা খুবই আনন্দিত এবং আপনারা কিন্তু অনেকেই অনেক প্রশ্ন করছেন প্রতিদিন কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না তাৎক্ষণিকভাবে তবে আপনাদের জন্য ভালো খবর হলো এই আপনারা যে যেই প্রশ্ন করেন না কেন এই প্রশ্নগুলো কিন্তু আমরা পরে এগুলো সংগ্রহ করি এবং এই সংগ্রহ করে 
কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের রিপোর্টাররা এবং সেখান থেকে সমাধানের একটা পথ খুঁজে বের করে আনেন আপনাদেরকে একটা ভালো খবর দিচ্ছি সেটা হলো এই যে শিক্ষক নিবন্ধন নিয়ে গত সাত দিনে আপনারা অনেকগুলো প্রশ্ন করেছেন প্রায় পঞ্চাশটি প্রশ্ন এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হলো পূর্ণতম নিবন্ধনের ফল প্রকাশ চূড়ান্ত ফল প্রকাশ কবে হবে যেটা ভাইবা চলছে নতুন গণবিজ্ঞপ্তি কবে হবে ই রিকুইজেশন কীভাবে হবে মহিলা কোটা সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে বদলি বদলির বিষয়ে নানান অনেক ভালো ভালো খবর আছে নবশিষ্ট পদে এমপিভুক্তি ভুল চাহিদা ভুল পদে সুপারিশ গণবিজ্ঞপ্তিতে কারা কারা আবেদন করতে পারবেন এসব বিষয় নিয়ে ভিডিও রিপোর্ট দেখবেন দৈনিক শিক্ষার ইউটিউব চ্যানেলে আমি সবাইকে আহ্বান জানাবো অনুরোধ জানাবো দৈনিক শিক্ষার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য এই ইতিমধ্যে অনেকগুলো ভালো তথ্য নিয়ে এসছেন এন টি এফ সির কর্তাদের কাছ থেকে তো আপনারা অনেকক্ষণ ধরেই লাইনে লাইভে আসেন আমরা আমরা একটু দেখে নিচ্ছি মেজবাহুল ইসলাম প্রিন্স ভাই ইতিমধ্যে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন প্রিন্স ভাই শিক্ষক নেতা এবং মতিজিন মডেল স্কুলের শিক্ষক মোসাম্মদ সুফিয়া প্রণব ভাই বাবু বাবু দ্বিতীয় চক্রে ভুল রিকোজিশন জি ভাইয়া অবশ্যই সংবাদ আছে আপনারা দৈনিক শিক্ষার ইউটিউব চ্যানেলে সব খবর পাবেন ধারাবাহিকভাবে আগামী দুই এক দিনের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে এই রিপোর্ট প্রকাশ করা শুরু হবে এগুলো ভিডিও রিপোর্ট মহিলা কোটা নিয়ে জি মহিলা কোটা নিয়ে সমস্যার সমাধান অবশ্যই আসছে বিএড স্কেল নিয়েও সমস্যার সমাধান আসছে নবশিষ্ট পদ নিয়েও সমস্যার সমাধান আসছে ভুল চাহিদা সব বিষয় অর্থাৎ অর্থাৎ নিয়োগ সংক্রান্ত সব বিষয়ের সব সমাধান আমাদের রিপোর্টাররা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রশাসক অর্থাৎ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জেনেছেন আপনারা এটি দৈনিক শিক্ষার ইউটিউবে ভিডিও রিপোর্টে দেখতে পাবেন তো এই পর্যায়ে আমি আমাদের আজকের অতিথি বিশিষ্ট সাংবাদিক আহসান কবির ভাই আহসান কবির ভাইকে একটু অনুরোধ করছি ভাইয়া এই যে খুদে পরীক্ষার্থী অর্থাৎ প্রায় তিরিশ লাখ প্রাথমিক সমাপনী ও ইবতেদায় সমাপনী পরীক্ষার্থী এদের ভিতরেও কিন্তু একটা প্রক্সি পরীক্ষার্থী অর্থাৎ একজনের বদলে আরেকজন এবং আমাদের দৈনিক শিক্ষার অনেকগুলো রিপোর্ট আপনি দেখেছেন যে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদেরও শিক্ষার্থীরাও পরীক্ষা দিতে এসছে ধরা পড়ছে বহিষ্কার হয়েছে অ্যারেস্ট হয়েছে অ্যারেস্ট না ঠিক আটক হয়েছে তো মুস্তেকা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে তো আমরা যেটা আগে দেখেছি যে নিয়োগ পরীক্ষা একটা জীবন মরণের যে পরীক্ষা সেই পরীক্ষায় মানুষ একজনের বদলে আরেকজনের পরীক্ষা দেয় ভর্তি পরীক্ষা একজনের বদলে আরেকজনের পরীক্ষা দেয় কিন্তু এত মানে দশ এগারো বছরের বয়সের বেশি কেউ না যারা প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা দেয় তো তাদের এইখানে প্রক্সি পরীক্ষার্থী নকল করা এবং বহিষ্কার হওয়া এবং এই বহিষ্কার নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে হাইকোর্ট স্বপ্রণোদিত হয়ে একটি রুল জারি করেছে যে এত বাচ্চাদেরকে কেন বহিষ্কার করা হয় এতে তাদের শিক্ষা জীবনে ব্যাঘাত ঘটবে তো এই বিষয়ে আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই এটি খুব সাধারণভাবে বলা যায় যখন স্কুল বা কলেজে নিজস্ব পরীক্ষা হয় তখন সেখানে প্রক্সি পরীক্ষা দেওয়ার কোনো অবকাশ থাকে না কারণ শিক্ষকরা সাধারণত তার সব ছাত্রকে চিনতে পারেন কিন্তু যখনই অন্য কোনো কেন্দ্রে বা সেন্টারে কেউ পরীক্ষা দিতে যায় পাবলিক পরীক্ষা আর কি যেটা পাবলিক পরীক্ষা তখনই আসলে মানুষ এই প্রক্সি পরীক্ষার একটা ব্যাপার মানুষের মাথায় চলে আসে প্রক্সিটা কিন্তু আমাদের জীবনে কোনো না কোনোভাবে আছে আপনি দেখবেন যে উত্তম কুমারের একটি বিখ্যাত ছবি আছে সেই ছবিতে দেখা যায় যে উত্তম কুমার পাশের বাড়ির মেয়েটাকে আকর্ষণ করার জন্য উনি গান গেয়ে থাকেন কিন্তু ওনার গানের গলা ছিল না ওনার এক বন্ধু পেছন থেকে গানটা গেয়ে দিতেন তো সেটা কিন্তু তার একটা প্রক্সি ছিল মানে অন্য একজন তার প্রক্সি দিয়ে দিত গায়ক হিসেবে ঠিক আমরা যখন এসএসসি বা এসএসসি পাস করে কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি জীবন এসেছি তখন আমাদের মধ্যে প্রক্সি পরীক্ষাটা দেওয়ার একটা ট্রেন্ড চলে এসেছিল টাকার বিনিময়ে এই পরীক্ষাটা দেওয়া হতো এবং অনেকে মানে খুব ক্রেডিট নিয়ে বলতেন যে আমি ইউনিভার্সিটিতে কয়েকজনের পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছি এবং তারা চান্স পেয়েছে এটি আমাদের সময় একটা ট্রেন্ড ছিল আমি এরশাদ পিয়ডের কথাটা মেন করছি কিন্তু এখন যেটি হয়েছে যে কোমলমতি শিশু শিশুদের এই পরীক্ষার মধ্যে যদি অন্য কারো পরীক্ষা দিয়ে দেয় কেউ এবং তাকে বাধ্য করা হয় তা আমি মনে করি কোমলমতি শিশুদের এই প্রক্সি জিনিসটা তাদেরকে ঠিক একেবারেই ঠিক না এবং যে শিক্ষকরা এই প্রক্সি পরীক্ষা দিতে কাউকে বাধ্য করছেন বা সাহায্য করছেন তাদের শাস্তি আগে হওয়া উচিত আমি কি বোঝাতে পারলাম জি 
আরেকটি চিঠি একজন উদ্বিগ্ন অভিভাবক গত দুদিন আগে আমাদেরকে ইমেল করেছেন ইমেল উনি লিখেছেন যে ওনার একমাত্র মেয়ে গত বছর প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা পাস করেছে আর এবছর উনি সিক্সে পড়ে এই মেয়েটি কিন্তু তার সাবেক স্কুলের প্রধান তাকে দিয়ে গোপনে ফর্ম ফিল করিয়েছে এবং পরীক্ষা দিয়েছে এবং বৃহস্পতিবারের পরীক্ষার দিন ধরা পড়েছে যে তার মেয়েটাকে দিয়ে সে পরীক্ষা দিয়ে দেওয়ার দিতে বাধ্য করছে এই এটার প্রতিকার সে ওই অভিভাবক আমাদের কাছে চিঠি লিখেছেন আমরা এই রিপোর্টটা আগামীকাল প্রকাশ করব এবং আমরা এই বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে শিক্ষা প্রশাসনের উচ্চ মহলে যোগাযোগ করেছি তো দেখুন যে এই শিক্ষকদেরও কিন্তু একটা ভূমিকা দেখা যাচ্ছে যে তারা নিজের প্রতিষ্ঠানগুলোর কে রক্ষার জন্য বা এই যে মাদ্রাসায় কিন্তু একটা এমপিভুক্তির বিষয় ইপিজাই মাদ্রাসা এমপিভুক্তির একটা বিষয় সামনে আছে গত কয়েক মাস ধরে আলোচনা হচ্ছে তো এই এটা সাথে কোনো সংযোগ অর্থাৎ এমপিও পাওয়ার জন্য এই ভুয়া ছাত্র বা এই যে প্রক্ষি ছাত্র অথবা বাধ্য করছে এই বিষয়টা আপনি একটু যদি বলেন না সেটা একটা হতেই পারে তিন চার বছর ধরে একটা মা বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে কিন্তু একটা ভীতি কাজ করছে যারা বিশেষ করে যারা স্কুলের সাথে জড়িত আছেন অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে ছাত্র সংখ্যা বাড়ছে না তো সেখানে মানুষকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এবং অন্যদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে যে অনেক ছেলে পেলে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে এটি দেখানোর জন্য এটি একটি যেমন খারাপ অভ্যাস একই সাথে আমরা কিন্তু দেখতে পেয়েছি একটি প্রক্সি পরীক্ষা যেটি সারা পৃথিবীতে এই খবরটি এসেছিল যে সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের একজন সংরক্ষিত মহিলা আসনের এমপি তার পরীক্ষা অন্য কেউ দিয়ে দিয়েছিল এবং অষ্টম পরীক্ষার দিন কেউ ধরা পড়েছিল এবং যিনি পরীক্ষা দিচ্ছিলেন তাকে বারবার জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল যে আপনি কি বুবলি এবং সেই শিক্ষার্থী কিন্তু বারবার বলছিলেন যে উনি বুবলি কিন্তু আসলে উনি সেই এমপি বুবলি ছিলেন না যাই হোক সেটা নিয়ে অনেক তার একটি তার একটি নতুন খবর আছে আজকে উনি ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়ে লিখেছেন যে সাংবাদিকরা কী চান ওনার দুই সন্তানসহ উনি আত্মহত্যা করবেন আত্মহত্যা করার একটা হুমকি দিয়েছে যে নিজে ফেসবুকে ফেসবুক স্ট্যাটাসে ওই এমপি বুবলি লিখেছেন যে সাংবাদিকরা কী চান সাংবাদিকরা যদি এভাবে তার পিছনে লিখে যাচ্ছে লিখে যাচ্ছে তো উনি কিন্তু মানে আত্মহত্যা করবেন বলে কোনো একটা হুমকি দিয়েছেন আর কি ফেসবুকে দেখুন এটি উনি কেন করবেন বা কেনই কথা বলেছেন সেটা আমি জানি না একজন এমপি যখন মানুষের মনোনয়ন নিয়ে বা যে কোনোভাবেই হোক সংসদে যান আমরা কিন্তু তাদের কাছ থেকে অনেক নীতি নৈতিকতা আশা করি কোনোভাবেই উনি যেটি করেছেন ওনার পরীক্ষা অন্যজন দিয়ে দিয়েছেন প্রক্সি হিসেবে এটি মেনে নেওয়া যায় না এবং আমরা আমি যতদূর জানতে পেরেছি বা খবর যেটি বেরিয়েছে যে এইটার নিন্দাবাদ জানানো হয়েছে এবং সম্ভবত যে দল থেকে নমিনেশন পেয়েছেন আওয়ামী লীগ থেকেও তাকে আমি যতদূর জানি উনি আর দলে নেই যে ওনাকে নরসিংদ জেলা আওয়ামী লীগের পর থেকে ওনাকে বহিষ্কার করা হয়েছে হ্যাঁ তো সুতরাং অন্যায় যেটি সেটির কোনো না কোনোভাবে শাস্তির বিধান বাংলাদেশে রয়েছে এবং সেই বিধানের বাস্তবায়নও আমরা দেখতে চাই আমার কাছে মনে হয় এখানে ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্টের কোনো মানে এটি ঠিক না উনি যেটি করেছেন দুঃখ প্রকাশ করে আমার কাছে মনে হয় উনি চলে যাওয়াটাই ওনার জন্য ভালো হতো অন্যায় করেছি এই কারণে এখনো পর্যন্ত কিন্তু উনি স্বীকার করছেন না বিষয়টাই না এটি তো সব মহল থেকেই যেভাবে প্রশ্ন উঠেছে এবং পত্রপত্রিকা টেলিভিশনে যে যেভাবে এটি কাভার করা হচ্ছে সেখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই জি তদন্ত কমিটিও কিন্তু রিপোর্ট দিয়েছে তাতেও কিন্তু ওরকম মানে প্রমাণ হয়ে গেছে বিষয়টি তো বাচ্চা শিশুদের ভেতরে এই প্রক্সি পরীক্ষার যে ব্যাপারটা আর সেটি যেন একেবারেই না থাকে এবং যার পরীক্ষা আমার ভোট আমি দেব যারে খুশি তবে তারে দেব ঠিক তেমনিভাবে আমার পরীক্ষা আমি দেব সেখানে আমার প্রক্সি যেন অন্য কেউ দিতে না আসে বা না পারে যারাই প্রক্সি দিতে সহায়তা করবেন আমি আবারও বলছি তাদের বিরুদ্ধে মানে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়াটা অতীব জরুরি তো আমাদের ফেসবুক লাইভে বেশিরভাগই শিক্ষক শিক্ষা কর্মকর্তা শিক্ষা প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ আছেন তো আমরা আশা করি হাসান কবির ভাইয়ের এই আহ্বানটা আপনারা একটু মনে রাখবেন গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন আমাদের কিন্তু দৈনিক শিক্ষা যেহেতু অর্থাৎ শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং হব শিক্ষক 
এবং শিক্ষা প্রশাসন তা এদেরকে নিয়ে কিন্তু আমাদের দৈনিক শিক্ষা তো কবির ভাই আপনি বুয়েটের সাবেক শিক্ষার্থী বুয়েট বিষয়ে আজকে একটি সিদ্ধান্ত আছে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে একটি আদেশ দিয়েছে দৈনিক শিক্ষা আপনি রিপোর্ট দেখেছেন যে সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে আজকে আদেশ জারি করে হয়েছে যদিও সিদ্ধান্তটি কয়েকদিন আগে তো এই বিষয়ে আপনি যদি একটু বলেন কিছু এখন সেখানে দুটি ব্যাপার আছে একেবারেই সমান্তরাল চলে আসছে পৃথিবীর অনেক দেশেই কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি করার কোনো অবকাশ নেই আবার অনেক ক্ষেত্রে আছে তো দুটোরই পজিটিভ এবং নেগেটিভ দিকে আছে আমরা সাধারণত যখন রাজনীতি সে ছাত্র রাজনীতির কথায় আসি এটা আহমেদ সফার একটা কথা আমি এর মাঝখানে স্মরণ করিয়ে দিই ছাত্র রাজনীতিকে উনি বলতেন যে রাজনীতির শিশু শ্রমিক মানে যে ছাত্ররা রাজনীতি করেন তাদেরকে উনি শিশু শ্রমিকের সাথে তুলনা করতেন তো আপনি যদি বাহান্ন দেখেন আপনি যদি একাত্তর দেখেন স্বাধীন দেশে আপনি যদি নব্বই দেখেন তাহলে অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই যে ছাত্র রাজনীতির একটি খুব আনন্দের দিক ছিল খুব পজিটিভ দিক ছিল যে সাধারণ মানুষ যা চাইতেন ছাত্ররা তাদের মনের কথাটাই বলতেন তারাই মিছিল করতেন তারাই দেশের অনেক কিছু বদলে দিতে পারতেন কিন্তু এখন দেখেন স্বাধীনতার আগেই কিন্তু একটা জিনিস তৈরি হয়েছিল আর সেটি হচ্ছে এনএসএফ নামে একটি সংগঠন ছিল ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন বলা হতো এরাই কিন্তু প্রথমে ক্যাম্পাসে এই হকি স্টিক চেইন তারপরে সাপ ছেড়ে দেওয়া মারামারি এটা প্রচলন করেছিল এবং সে সময় কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের তরফ থেকে তাদেরকে হেল্প করা হয়েছিল তারা আসলে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছিল যে কীভাবে হল দখল করে রাজনীতি করা যায় কীভাবে ডাইনিংয়ে ফ্রি খাওয়া যায় তো স্বাধীনতার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে ধারাবাহিকভাবে এটি ক্যাম্পাসের মধ্যে ঢুকেছে তো ঢোকার পরে স্বাধীনতার পরে কিন্তু অস্ত্র বিভিন্ন সংগঠনের হাতে ছিল কিন্তু পঁচাত্তর সালের পরে একেবারে সরকারিভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছিল তো সেখান থেকে মানুষ দখলের রাজনীতি করছে এই রকম দখল যে আমি হলটা দখল করলে পাঁচ বছর ভালো থাকতে পারবো ডাইনিংয়ে ফ্রি খেতে পারবো এখান থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটির রাস্তায় যদি কাজ হয় কোনো নতুন দোকান যদি হয় কোনো জায়গায় যদি মার্কেট হয় তার একটা চাঁদাও হয়তো বা ছাত্রদের দিতে হবে এই ট্রেনটা আস্তে আস্তে ঢুকেছে শুধুমাত্র সরকারি ছাত্র সংগঠন যারাই থাকেন যারাই যখন ক্ষমতায় ছিলেন তারাই হয়তো এই সুবিধাটা বেশি ভোগ করেছেন আবার এখন এমন ট্রেন্ড হয়েছে যে একটা সময় সহাবস্থান ছিল এখন যারা রাজনীতি করেন ক্ষমতায় থাকেন তাদের সংগঠনই দেখা যাচ্ছে যে ক্যাম্পাসটা জুড়ে থাকে বাকিরা হয়তো বা আসেন মিছিল করেন আবার চলে যান এই ট্রেন চলছে তো বুয়েটের রাজনীতির ব্যাপারে যেটি আসছে সেটি আমি বলি যে এখনই আমার একটা বিশেষ অবস্থা তৈরি হয়েছে যখন একটা অচল অবস্থা তৈরি হয়েছে এটা কাটাতে হবে ছাত্রদের নিয়মিত ক্লাস করা এইটাই হোক আসল রাজনীতি মানে এক নম্বর রাজনীতি যে আমার ক্লাসটা নিয়মিত হবে শিক্ষকরা ক্লাসে আসবেন আমি নির্দিষ্ট সময়ে মানে পাস করতে পারব যে আমাদের সময় এরশাদের সময় ভয়াবহ সেশন যান আমরা এরশাদ ভ্যাকেশন বলতাম সেই বাস্তবতায় আমরা ফিরে যেতে চাই না রাজনীতি বন্ধ করেছেন এই অর্থে যে নতুন রাজনীতি হোক যে রাজনীতি হোক আমাদের ক্লাসটা যেন সুষ্ঠুভাবে হয় আমরা যেন ঠিকমতো শিখতে পারি আমরা যেন সঠিক সময় পাস করে বেরোতে পারি ছাত্র রাজনীতির উদ্দেশ্য হোক এটা যদি থাকেও আর যে যে আমরা এই প্রত্যাশাই করি সবার কাছে তো আমাদের দর্শকদের জন্য আবারও বলে রাখছি এন টিআরসি এ শিক্ষক নিবন্ধন যোগদান সংক্রান্ত সব বিষয়ে আমাদের দৈনিক শিক্ষার ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও রিপোর্ট পাবেন আপনারা দৈনিক শিক্ষার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন দুই এক দিনের মধ্যে আমরা আমাদের ধারাবাহিক রিপোর্টগুলো প্রকাশ হতে শুরু করবে অনেকেই অনেক প্রশ্ন করেছেন আমাদের আজকের ফেসবুক লাইভের শেষ দিকে একদম চলে এসছি তো এই যে আজকের মিটিংয়ের যে বিএড স্কেলের তালিকা কারা এমপিও পেলেন গতকাল মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের যে মিটিং হয়েছে সেই মিটিংয়ের কাদেরকে এমপিভুক্ত করা হলে সব তালিকা আমরা দুই এক দিনের ভিতরে দৈনিক শিক্ষার ইউটিউব চ্যানেলের রিপোর্টে পাবেন তো সবাইকে ওই রিপোর্টগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মধ্যে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন